আমরা গতিবিদ্যার আরেকটা সমস্যা নিয়ে এখন আলোচনা করব এটাও এক সময় বইটে এসেছিল তো এখানে যে প্রবলেমটা সেটা এভাবে বলা যে একজন ব্যক্তি একটা বাসের 6 মিটার পেছন থেকে সমবেগে 4 মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়ায় বাসটাকে ধরার জন্য আর ঠিক একই মুহূর্তে বাসটা স্থির অবস্থান থেকে 1.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ত্বরণে সামনে রওনা দেয় তো এখন এই ব্যক্তি বাসকে ধরতে পারবে কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো আমরা ধরে নেই যে সামনে যেতে যেতে এক সময় ব্যক্তি হচ্ছে বাসের সমানে চলে আসে এবং টি সময় পরে বাসটাকে ধরে ফেলে তাহলে টি সময়ে এই ব্যক্তি কতখানি দৌড়ে যায় ব্যক্তির বেগ তো সমবেগ তাহলে টি সময়ে এই ব্যক্তি এই সম্পূর্ণ দূরত্ব যে দৌড়ে যাবে তার মান হবে ফোর টি আর ততক্ষণে বাসটা যায় তরণে বাসটা অলরেডি এই ব্যক্তির কয় মিটার সামনে ছিল অলরেডি বাসটা ছয় মিটার সামনে ছিল আর তারপরে বাস হচ্ছে তরণ নিয়ে যায় আদিবেগ ছিল শূন্য তাহলে তরণ অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব টি এর কোনো বাস্তব মান আসবে কি না তাহলে দেখি আমরা টি এর বাস্তব মান আসে কি না তাহলে ওখানে আমরা পাচ্ছি হাফ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট সিক্স টি স্কোয়ার এটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস ফোর টি প্লাস সিক্স ইকুয়ালস জিরো তো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই টি এর মানটা বের করে ফেলব তাহলে আমরা ইকুয়েশন মোডে যাচ্ছি আমরা এটা সলভ করে পয়েন্ট সিক্স বসাই তারপর মাইনাস ফোর এবং শেষে সিক্স তাহলে যে দুইটা রেজাল্ট আসে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ডস টি ইকুয়ালস ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট সেকেন্ডস এবং টু পয়েন্ট টু এইট সেকেন্ডস এই দুইটা রেজাল্ট আসে দুটোই বাস্তব মান আসে তার মানে হ্যাঁ এই ব্যক্তি হচ্ছে বাসকে ধরতে পারবে তাহলে দুটো বাস্তব মান আসার মানে কি মানে হচ্ছে এই ব্যক্তি দৌড়ে দৌড়ে টু পয়েন্ট টু এইট সেকেন্ডসে একবার বাসকে ধরে ফেলবে সে যদি দৌড় কন্টিনিউ করে তাহলে বাসকে অতিক্রম করে চলে যাবে তখনও বাসের বেগ তার চেয়ে কম কিন্তু একটু পরে বাসের বেগ বাড়তে বাড়তে এই ব্যক্তিকে পিছন থেকে আবার ধরে ফেলবে কারণ ব্যক্তির বেগ তো আর বাড়ে না বাসের বেগ তরণের সাথে সাথে বাড়তেই থাকে তাহলে যাত্রাপথে এর আসলে দুইবার মিলিত হবে আর উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ ব্যক্তি বাসকে ধরতে পারবে এটা ছিল প্রশ্নটা তো এখন এখানে যদি আমরা বাড়তি আর একটা জিনিস যোগ করি যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত পেছন থেকে দৌড়ালে বাসকে ধরতে পারবে সে ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তাহলে প্রশ্নটা এখন হচ্ছে ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত পিছন থেকে দৌড়ালে বাসকে ধরতে পারবে কেন প্রশ্নটা এরকম তার কারণ হচ্ছে ব্যক্তি যদি বেশি পেছন থেকে দৌড়ায় তাহলে ব্যক্তি এসে বাসকে ধরতে ধরতে ততক্ষণে বাসের বেগ বেড়ে যাবে আর বাসের বেগ যদি ব্যক্তির বেগের চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে ব্যক্তি পিছন থেকে এসে দৌড়ে কখনোই বাসকে ধরতে পারবে না তার মানে আমরা একটা সর্বোচ্চ দূরত্ব পাবো যে দূরত্ব থেকে দৌড়ালে ব্যক্তি কোনো মতে বাসকে ধরতে পারবে তাহলে সেটাই এখন আমরা বের করার চেষ্টা করব সেটা যদি বের করতে চাই আমরা ধরে নেই সেই দূরত্বটা হচ্ছে ডি তাহলে আবারও এই সময় পরে ব্যক্তির অতিক্রান্ত দূরত্ব ফোর টি সেটা হচ্ছে এই সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটুকু আর উপরের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটুকু কত সমান সমান হতে হবে তাহলে এই দূরত্বটা অলরেডি ডি অর্থাৎ বাস অলরেডি ডি দূরত্ব সামনে আর বাস টি সময়ে এ তরণে যায় হাফ এ টি স্কোয়ার আমরা যদি সমীকরণটাকে সাজাই পাবো জিরো পয়েন্ট সিক্স টি স্কোয়ার মাইনাস ফোর টি প্লাস ডি ইকুয়ালস জিরো তো এখন এই সমীকরণে টি এর বাস্তব মান আসবে যদি নিশ্চায়ক শূন্যের চেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে নিশ্চয়ক কতটুকু সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি সি হচ্ছে এই লাস্টের ধ্রুবকটা তাহলে এটা কত হতে হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো তাহলে বাস্তব মান আসবে যদি জিরো আসে তাহলে দুটো মান একই জিনিস আসবে আর যদি জিরোর চেয়ে বড় আসে আমরা দুটা ভ্যালিড মান পাবো আর জিরোর চেয়ে ছোট আসলে আসলে পেতাম না তাহলে এখানে দেখি কত আসে তাহলে এটা হচ্ছে সিক্সটিন মাইনাস ফোর ইন্টু পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট ফোর ডি গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো তাহলে এই সিক্সটিনকে আমি ওই পাশে নিয়ে চলে গেলে মাইনাস সিক্সটিন হবে মাইনাস দিয়ে দুই পাশে ভাগ করে দিলে এই ইনইকুয়ালিটির চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে ডি হবে লেস দেন অর ইকুয়াল সিক্সটিন বাই টু পয়েন্ট ফোর তার মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তার মানে ব্যক্তি সর্বোচ্চ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পিছন থেকে দৌড়ালে বাসকে কোনো মতে ধরতে পারবে যদি ব্যক্তি তার চেয়েও বেশি পিছন থেকে দৌড়ায় তাহলে আসলে আর বাসকে ধরতে পারবে না 
আর যদি তার চেয়ে কম দূরত্ব থেকে দৌড়ায় তাহলে হ্যাঁ বাসকে ধরতে পারবে এই হচ্ছে পুরো প্রবলেমটা তাহলে এখান থেকে আমরা এই শর্ত দিয়ে বের করে ফেললাম যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত পেছন থেকে দৌড়ালে বাসকে ধরতে পারবে তো এই প্রবলেমটা অন্য কিছু দিয়ে দেয় যেমন বাঘ হচ্ছে হরিণকে ধরতে চায় বা কুকুর বিড়ালকে ধরতে চায় এরকম বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসটা বদলে দিতে পারে তো দিলেও আমরা একই প্রসেস ফলো করে এটা সলভ করে ফেলবো